So hello everyone, welcome to the video first of all, thanks for coming here. So, I'm going to share a little bit about it. Before that, I'm going to talk about it. I'm going to talk about it in the live. எனக்குள்ள <laughs> 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 சீரியஸ்லி ரொம்ப ஒஸ்ட்டு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் அது இப்போ பேச வேணாமே ஸோ இப்போ அதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த லைவில் பார்த்துக்கலாம் பட் ஆனால் இப்போ நான் முக்கியமான விஷயத்துக்கு வரேன் டு த பாயிண்ட் நிறைய பேருக்கு இங்கே ஜென்ரலாக என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா நான் கிளியர் பண்ணலை ஐவிஎஸ் கிளர்க் நான் கிளியர் பண்ணலை உண்மையிலே நல்லா பண்ணேன் நான் பர்சனலாக சொல்கிறேன் நேரில் நான் சென்னைக்கு ரிவ்யூ எடுக்க போனேன் எத்தனை பேரண்ட் வெயில் நின்றுருந்தாங்க எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெயில் நின்றுருந்தாங்க எத்தனை பேரண்ட் நான் அதை வீடியோ எடுக்கலை பட் ஆனால் நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் ஒரு பேரண்ட் லிட்ரலி அந்த ரோட்டோட ஓரத்தில் இருக்கிற அந்த சின்ன திட்டில் வந்து படுத்திருந்தாங்க முடியல அவனால் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வராங்க அப்படின்றப்போ அந்த ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்படின்னா சத்தியமாக ஹர்ட் ஆகும் அண்ட் ஐ டோட்டலி ரெஸ்பெக்ட் தட் இப்போ இந்த வீடியோ எதுக்காக மோட்டிவேட் பண்ண போகிறேன்னா சத்தியமாக கிடையாது நான் மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கெலாம் இங்கே வரவே இல்லை முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது எல்லா எஃபர்ட்ஸையுமே அன் உங்களுக்கு இருக்க அந்த வலி அந்த ஹர்ட்டிங் அந்த ஒரு ரிஜெக்ஷனோடைய பெயின் வந்து ஆப்வியஸ்லி ஐ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெஸ்பெக்ட் பட் இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுவோமா ஸோ டு பி ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சோம் அப்படின்னா என்ன லாஜிக் அங்கே இருக்குது அப்படின்னா த ப்ராக்டிஸ் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த ஐவிஎஸ் கிளர்க்கில் நாம் பண்ண ப்ராக்டிஸ் அண்ட் நம்ம கொடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டுமே நாட் அப் டு த லெவல் அப்படின்ற ஒரு லாஜிக்கல் ஆன்சர் மட்டும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இதை வச்சுட்டு அப்கமிங்கில் வரப்போகிற எஸ்பிஐ பிஓ ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் அண்ட் சாரி எஸ்பிஐ கிளர்க் அண்ட் எஸ்பிஐ பிஓ இந்த மூணும் வச்சுட்டு ஐபிபிஎஸ் பிஓ எஸ்பிஐ பிஓ அண்ட் எஸ்பிஐ கிளர்க் இந்த மூணு எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நமக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் திரும்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒரு சிம்பாலிக்காக சொன்னது தான் இந்த ரிசல்ட் சி நம்ம ப்ராக்டிஸை இன்டென்ஸ் ஆக்கணும் அண்ட் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸையும் ஹை ஆக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் பண்ணணுன்றது தான் இந்த ரிசல்ட் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு வெரி சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த ஹர்ட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க நான் ஒன்று மட்டும் டு யுவர் பாயிண்ட் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து எத்தனையோ கேம்ஸ் வின் பண்ணியிருப்போம் எத்தனையோ மெடல்ஸு சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருப்போம் நீங்களே நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ஃபேன்சி ட்ரெஸ் போயிருப்போம் தேர்ட் ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு வந்திருப்போம் ஆனால் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரன்னிங் ரேஸில் ஓடிருப்போம் ஸ்கூலில் அதில் ஒரு ஒரு பிரான்ஸ் மெடல் செகண்ட் மெடல் கோல்டு என்னென்னமோ வாங்கிட்டு வந்திருப்போம் ரைட்டா இது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் அண்ட் ஒரு சில ப்ரைஸ் வாங்கினதுக்கு மறந்தே கூட போயிடும் ஆனால் ஆமாம் நான் தான் அந்த ஃபேன்சி ட்ரெஸ்ஸில் செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருந்திருக்கேன் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்டியோ ஃபேமிலிட்டியோ காட்டும்போது ஆ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் செகண்ட் ப்ரைஸில் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது வாங்கிட்டு வந்தேன்ற இது வரைக்கும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் எத்தனை பேருக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ இல்லை எல்கேஜி யூகேஜிலேயோ இல்லைனா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயோ ஸ்டேஜ் ஏறிட்டு ஒரு ஃபேன்சி ட்ரெஸ்ஸில் பேச தெரியாமல் அழுதுட்டு வந்தது எத்தனை பேரால் மறக்க முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டி நைன் மெம்பர்ஸால் மறக்க முடியாது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸால் மறக்கவே முடியாது அதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா லைஃப்பில் எப்போவுமே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற ரிஜெக்ஷன்ஸும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற அந்த ஒரு இன்சல்ட்டும் நமக்கு மறக்கவே மறக்காது ஏன்னா இதெல்லாம் தான் தி பெஸ்ட் லெசன்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் டீச் பண்ணும் ஆல்வேஸ் டூ ரிமெம்பர் ரிஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் வில் டீச் யூ தி பெஸ்ட் லெசன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் வேறு யாருமே சொல்லித்தராத லெசன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரியான ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் இந்த ஃபெயிலியர்ஸ்க்கு அப்புறம் நமக்கு இருக்கிற ஒரு பயம் இதை பார்த்துட்டு நம்மளை நாலு பேர் சொல்கிற சில விஷயங்கள் அண்ட் ஈவன் நம்ம ஃபேமிலி கூட சம்டைம்ஸ் இன்றைக்கி இருக்கிறதுல வந்து திரும்பவும் ஃபெயில் ஆகிட்டியா அவ்வளோதான் நாம் அடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் இல்லைனா இன்னும் ஒரு டைம் தான் உனக்கு அட்டம்ட் இருக்குது இப்படி நம்மளை ஃபேமிலி கொடுக்குற நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்ம லைஃப்பில் வந்து தி பெஸ்ட் லெசன்ஸ் நமக்கு டீச் பண்ணும் இந்த நேரத்தில் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது பொறுமை ஒரு ஆஸ்பிரண்ட் ஆட்டும் சரி ஒரு நல்ல ஹியூமன் ஆட்டும் சரி ஒரு கோலை நோக்கி போகிறீங்க ஒரு அச்சீவ் பண்ணுறீங்க ஒரு டார்கெட் வச்சுட்டு அதை நோக்கி ஒரு லைஃப்பில் நீங்கள் ரன் ஆகிட்டு இருக்கீங்க அது யாராக வேணால் இருக்கலாம் எனி பேஷன் எனி டார்கெட் நோக்கி ஓடுற ஒருத்தருக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவைன்றது மோட்டிவேஷன் கிடையாது பொறுமை ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கரியரில் வந்து ஒரு பெரிய நான் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஓடுறவனாட்டும் சரி அண்
ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு குறிப்பாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் போகிற ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு இங்கே எத்தனை பேருக்கு எத்தனை கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கு எத்தனை பேர் எவ்வளோ ஸ்டூப்பராக சூப்பராக சால்வ் பண்ணுறாங்க ஸ்டார் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே மேட்ரு கிடையாது எத்தனை ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு யாருக்கு மைண்ட் செட் கிளியராக இருக்கோ அவங்க தான் இங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வின் பண்ணுறாங்க திஸ் இஸ் கேம் அபவுட் நாட் யுவர் அந்த சம்ஸ் அந்த ஐக்யூலாம் இல்லை திஸ் இஸ் கேம் அபவுட் யுவர் மைண்ட் செட் உங்களுடைய மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி தான் இங்கே கேமே ஸோ உங்களை வந்து ஒரு ப்ரிலிம்ஸ் லெவலில் வந்து ரொம்ப கம்மி டைம் கொடுத்து அதே கொஷின்ஸ் கொடுத்து அதே கட் ஆஃப் வச்சா அந்த மென்டல் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது தான் அல்டிமேட்டாக அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸோட கோலே ஸோ இங்கே கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கா இவ்வளோ டஃப் சிலாஜம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கியா ரிவர்ஸ் சிலாஜம்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கியா அதுக்கெல்லாம் ப்ளஸ் டூ மார்க் கிடையாது கொடுத்துருக்கிற டைமில் கொடுத்துருக்கிற டஃப்னஸில் எந்த அளவுக்கு மென்டல் ஸ்டேபிளாக இருந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற அப்படின்றது தான் இங்கே கான்செப்ட் ஸோ ப்ளீஸ் ஆல்வேஸ் டூ ரெமம்பர் திஸ் இஸ் கேம் ஆஃப் மைண்ட் செட் இந்த அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸோட முழுசாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ கேம் ஆஃப் மைண்ட் செட் ஸோ மைண்ட் செட் தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு சேஃப் கார்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் ஸோ அப்போ எப்படி சார் அவாய்ட் பண்ணுறது இந்த பயத்தையும் ஓவர் திங்கிங்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து எப்படி நான் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறதுனா ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள் நிறைய விஷயம் நமக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஓ எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன நான் பண்ண ப்ராக்டிஸ் நான் கொடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெண்டும் பத்தில் அப்போ அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் நான் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு லெவலை விட இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஜாஸ்தி பண்ணணும் மேபி த ஹவர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மேபி த மெத்தட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகணும் ஆர் த இன்டென்ஸ் ஆஃப் த ப்ராக்டிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் இதுதான கான்செப்ட் இதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே தேவையில்லாத ப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்வேஸ் டூ ரிமெம்பர் கேம் மென்டல் கேம் தான் இந்த மொத்த எக்ஸாம்ஸுமே ஸோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் மனசை மட்டும் தளரவே விட்றாதீங்க ஸ்டே காம் ஆல்வேஸ் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி காமாக இருக்கிறது பெரிய விஷயம் சேம் டைம் ரிசல்ட் வந்தப்பையும் பொறுமையாக இருக்கணும் அதுதான் நமக்கு வந்து லைஃப்பில் கற்றுறது சம்டைம்ஸ் நம்மளை நிறைய ட்ரிகர் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் வரும் நிறைய ட்ரிகர் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் வரும் அத்தனையிலையும் பொறுமையாக இருக்கிற ஒரு மனுஷன் என்றைக்குமே லைஃப்பில் தோற்று போன ஹிஸ்ட்ரியே கிடையாது ஸோ ஆல்வேஸ் ஸ்டே காம் ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த நேரத்தில் தான் அதிகமாக காமாக இருக்கணும் ஸோ ரொம்பவெல்லாம் நம்ம வந்து ஓவர் டூ பண்ணாமல் வெரி சிம்பிளாக லாஜிக்கலாக யோசிச்சு சரி ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுது நம்ம வந்து பண்ணது ஏதோ ஒர்க் அவுட் ஆகல ஸ்டில் வி நீட் மோர் ப்ராக்டிஸ் இது இந்த லெவல் எடுத்துகிட்டு எங்கே வெறி காட்டணும் எங்கே ஓவர் டூ காட்டணும் எங்கே ஓவர் திங் காட்டணும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ்லையும் நம்முடைய பர்ஃபார்மன்ஸ்லையும் தான் காட்டணும் ஓகே இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸ்டே காம் இன்னைக்கு நம்ம சக்ஸஸ் ஸ்டோரி போட்டுட்டுலாம் இருக்காங்கல்ல எப்படியும் இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் நாளில் வந்து சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ்லாம் போட்டுட்ருப்பாங்கல்ல அத்தனை பேர் லிஸ்ட்டு எடுத்து பாருங்கள் அதுக்கு முந்தின வாட்டி ஃபெயில் தானே ஆயிருப்பாங்க அவங்களாம் என்ன நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலாம் இந்த நெக்ஸ்ட் டைம் மட்டும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம் இன்றைக்கி சக்ஸஸ் ஸ்டோரி போடுற எல்லாருமே ஒரே ஒரு வாட்டி எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணவங்க தான் அதுக்கு முந்தின வாட்டி அவங்களுமே இதே ஃபெயிலியர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணவங்க தான் ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்றது எந்த விதத்துலையுமே ஒரு ட்ராபேக் கிடையாது ரதர் இட் வில் டீச் யூ த பெஸ்ட் 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 எவர் லெசன்ஸ் ஆஃப் யூர் லைஃப் ஓகே ஆல்வேஸ் டூ ரிமெம்பர் தேங்க் யூ ஸோ மச் கைஸ் சி யூ இன் த லைஃப் எம்சிக்யூ லெவலில் பார்க்கலாம் வாய் சி யூ ஹ